हेलो चिल्ड्रन इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर दैट इज ऑक्सीजन ओके सो नाउ देन आफ्टर दैट वी सॉ वॉट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स तो इनके दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं एक तो जिंक का जो ऑक्साइड होता है वो और एक आपका एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो ये दोनों ऑक्साइड एग्जाम्पल्स हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के ओके सो देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है एम्फो मीन्स डबल मीन्स टू ठीक है जो बोथ एम्फो मीन्स एक्चुअली इट इज बोथ ठीक है तो ये दोनों तरीके से एक्ट करते हैं एसिडिक भी और बेसिक भी दिस इज लाइक अगर आप उसको एसिड से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेस की तरह काम करेगा ठीक है तो देखो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर आपका फॉर्म होगा एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे होता है ठीक है अगर आप इसे बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आपका एसिड की तरह काम करेगा ठीक है तो एसिड के साथ तो इसका रिएक्शन लिखना बड़ा ईजी है आप सबको पता है इसका जो पॉजिटिव पार्ट है एल्यूमिनियम वो इसके नेगेटिव पार्ट के साथ जाएगा क्लोरीन तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो वाटर बनेगा वेर एज अगर आप बेस की बात करें तो बेस पे इसके पास दो चॉइसेस हैं सोडियम बहुत रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से तो यहाँ से सोडियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्यूमिनियम सोडियम और ऑक्सीजन मिलके कंपाउंड बनेंगे जिसे हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट इस रिएक्शन में आप इसकी जगह एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जगह जिंक ऑक्साइड लेके रिएक्शन आप ट्राई कीजिए अगर आपका आंसर सही आता है अगर आप प्रॉपर uh, आंसर लिख पाते हैं देन यू अंडरस्टूड द रिएक्शन ओके तो आगे हम देखते हैं मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉलिबल इन वाटर ठीक है तो आपके देखो मेटल ऑक्साइड्स बना जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो मेटल ऑक्साइड बना रहा है और आप सबको पता है जो मेटल ऑक्साइड है जनरली वो बेसिक नेचर के होते हैं दो एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड जो कि बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर के दिखाते हैं अदरवाइज नॉर्मली वो बेसिक नेचर के होते हैं अब देखो बेसिक नेचर के हैं तो इसमें दो केसेस आ सकते हैं या तो वो सॉलिबल हो या वो इनसॉलिबल हो तो आपके जो ज़्यादातर मेटलिक ऑक्साइड्स हैं वो आपके इनसॉलिबल इन वाटर है बट सम ऑफ दीज डिज़ोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज और जो डिज़ोल्व हो जाते हैं उन्हें हम एल्कलीज बोलते हैं ठीक है ऐसे बेसिक ऑक्साइड्स मतलब ऐसे मेटलिक ऑक्साइड जो बेस है बेस हैं और अगर वो वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं तो उन्हें से हम उन्हें हम एल्कली बोलते हैं एग्जांपल क्या है सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड बहुत ईजिली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में आप सब ये रिएक्शन कर सकते हैं सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड लिखो तो एन क्योंकि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू चार्ज तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर एन बनेगा वाटर के साथ डिजॉल्व होकर तो देखो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनेगा और एक्वस फॉर्म में मतलब सॉलिबल है वहीं पे आप पोटेशियम ऑक्साइड लेंगे तो के टू ओ वाटर के साथ अब इसे डिसॉल्व करेंगे तो के ओ एच ये भी एक बहुत अच्छा बेस है और एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है मतलब ये एल्कली फॉर्म कर रहे हैं ना चिल्ड्रन इस पैराग्राफ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कौन सा मेटल कितनी अच्छी तरह रिएक्ट किया सो वी हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी थ्री जिसमें हम मेटल्स को बर्न कर रहे थे एयर में That all metal do not react with oxygen at the same rate. तो कोई था जो बहुत ज़्यादा vigorously react कर रहा था कोई था बहुत देर में react कर रहा था कोई था react ही नहीं कर रहा था जैसे iron अगर आप लोगे iron को अगर आप का उसका rod ले कर react करने की कोशिश करोगे तो वो react नहीं करेगा इसलिए हमने iron fillings ली थी ठीक है फाइलिंग्स ली थी मतलब पाउडर लिया था हमने आयन का डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टूवर्ड्स ऑक्सीजन तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग ना मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देखेंगे मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करके देखेंगे मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करके देखेंगे ठीक है और फिर हम देखेंगे कौन सा मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम 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 ठीक है तो ये हमारा एम है एक्चुअली में ठीक है तो हम लोग देखें एक बार ओके ना लेट्स प्रोसीड मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम अब देखो सबसे पहले पोटेशियम और सोडियम की हम बात कर रहे हैं रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैचेज फायर इफ कैप्टन ओपन तो देखो इनको ना आप हीट करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी मतलब आपने क्या किया जैसे ही सोडियम को आप एयर के कांटेक्ट में लाए मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो वो इतना विग्रसली इतना तेज़ रिएक्ट करता है ठीक है आपने हीट वीट नहीं किया आपने यहाँ पे फायर वायर कुछ नहीं यूज़ की आपने बस सोडियम को हवा में रख दिया एयर में रख दिया और वो इतना विग्रसली रिएक्ट करता है कि यहाँ पर फायर कैच कर लेता है सोडियम ठीक है समझ में आया तो जो सोडियम है और पोटेशियम दोनों का क्या हाल है कि ये बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे साइड में एक जगह हम लोग इनकी पीरियोडिक मतलब हम देखते हैं कि ये कहाँ पे जाएंगे ठीक है तो ये क्या बोल रहे हैं सोडियम पोटेशियम और सोडियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं तो टॉप पे लिख रहे हैं ठीक है अब देखो 
Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil. अब देखो यहाँ पे हमने बहुत important बात क्या देखी कि ये air के contact में आते react कर रहा है ये air के contact में आते ही फायर कैच कर रहा है तो हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि ये जले नहीं अब देखो सोडियम आपको यूज़ करना है आपने एयर में निकाल के आप दूसरी टेस्ट ट्यूब में ले रहे थे और जल गया तो आप समझिए कि उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ रखते हैं कैरोसिन ऑयल में हम लोग ना वाटर जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम वाटर में भी बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं इसलिए हम उसे किस में रखते हैं कैरोसिन ऑयल में हम उसे अंदर डाल के रखते हैं इमर्ज करके रखते हैं ठीक है एक और है आजकल हम लोग उसको वैक्स में भी रखते हैं ठीक है वो मतलब उसके ऊपर कोटिंग रहे कि वो एयर के और वाटर के कांटेक्ट में डायरेक्टली ना आए ठीक है तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर कैप्ट इन कैरोसिन तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज दे रिएक्ट विद एयर विग्रसली एंड कैच इज फायर ठीक है नेक्स्ट देखते हैं एट ऑर्डनरी टेम्परेचर अब तो ये तो था कि आपने निकाला और वो जल गया एट ऑर्डनरी टेम्परेचर सर्फेस ऑफ मेटल सचैस अब यह देखिए मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड अब क्या होता है अगर आप रूम टेम्परेचर पे आप मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम को जिंक को लेड को और कुछ और मेटल्स हैं उनको अगर ऐसे रख के रखेंगे आप उसे हीट नहीं कर रहे हैं अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी इनको रखेंगे ना तो क्या होता है इनके आसपास एक कोटिंग बन जाती है ठीक है आप लोगों ने देखा है जो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स होते हैं किचन में जो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स होते हैं तो देखा है कि अगर आप उसको ना स्क्रैच करेंगे तो बहुत ही शाइनी मेटल निकलेगा पर थोड़े टाइम बाद आप देखोगे उसके ऊपर फिर से एक ना रफ सी डल सी कोटिंग आ जाती है ठीक है अगर आ, आपके जो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल है उन्हें अगर स्क्रब करके अच्छी तरह वॉश किया जाए तो वो शाइन करते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद फिर से कोटिंग आ जाती है ठीक है तो देखो क्या होता है कि एयर में रखे रखे ये रिएक्ट करके एक थिन लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड की तो हम ये बोलेंगे कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड रिएक्ट करते हैं एयर में ठीक है और एक इनके ऊपर थिन लेयर आ जाती है ऑक्साइड की द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन अब देखो जैसे ही ये एयर में आया सपोज ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग आ गई इसके ऑक्साइड की एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और अगर आपका मैग्नीशियम है तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया ठीक है आपका जो जिंक है तो जिंक ऑक्साइड बन गया ये जो लेयर है अब ये ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देगी और फर्दर मेटल आपका रिएक्ट नहीं हो पाएगा तो देखो हम लोग मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम को जिंक को और लेड को रख सकते हैं कि ये रिएक्ट करते हैं एक लेयर बनाते हैं प्रोटेक्टिव लेयर और वो ऐसे ही रहता है ठीक है नाउ आयन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयन फाइलिंग्स बर्न विग्रसली वेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर तो देखो आयन जो है वो तो हीट करने पे भी बर्न नहीं होती है ना वो मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं हो रही है आयन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं हो रही है तो हमने क्या लिया हमने आयन फाइलिंग्स ली मतलब आयन का पाउडर लिया और उसको जब हमने ऊपर से छिड़का स्प्रिंकल किया तो हमने देखा कि वो विग्रसली आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीडियो में आप लोगों ने एक्टिविटी देखी होगी तो उसमें देखा होगा और वो बर्न करता है तो देखो इनसे कम आ गया आयन ठीक है इनसे नीचे आ गया आपका आयन ठीक है अब देखें आगे कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड अब कॉपर जो है वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा अब देखो कॉपर को अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो तो रिएक्ट नहीं कर रहा उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं आ रही कुछ भी नहीं हो रहा आपने कॉपर को हीट किया तो हीट करने पर हमने देखा कि इसके ऊपर एक ब्लैकिश कोटिंग आई तो देखो ये वाले जो मेटल्स थे इनको हमने नॉर्मल टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर पर रखा था तब इनके ऊपर कोटिंग आ गई बट कॉपर को कोटिंग देने के लिए मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए आपको हीट करना पड़ा तो हम ये बोलेंगे कॉपर और नीचे आ गया आयन से भी नीचे आ गया ठीक है नाउ सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई हाई टेम्परेचर अब जो आपका सिल्वर और गोल्ड है उसको हमने टेम्परेचर भी बहुत हाई कर दिया कॉपर कम से कम ब्लैक कोटिंग तो ले रहा था कॉपर ऑक्साइड की ये जो सिल्वर और गोल्ड है ये तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे तो हमने सिल्वर को और गोल्ड को यहाँ पे रख दिया ठीक है तो देखो हमें ना यहाँ से कुछ आइडिया मिला कि आपका पोटेशियम सोडियम ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिएक्ट किया था जैसे ही हमने एयर में रखा हमें बर्न करने का हीट तो देने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने आप ही जल गए इतने ज़्यादा रिएक्टिव है ये रूम टेम्परेचर पर बर्न नहीं किए बट जले नहीं ये लेकिन अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना ली इन्होंने ठीक है तो मतलब रिएक्ट किया इनसे थोड़ा कम ये तो इतने ज़्यादा रिएक्ट कर गए थे तो कि फायर ही कैच कर ली आयन जो है वो रिएक्ट नहीं कर रही है 
ठीक है नॉर्मली आयरन जो है आप हीट कर रहे हैं इनको देखो आपने हीट नहीं किया था यहाँ पे आप हीट भी कर रहे हैं पर वो रिएक्ट नहीं कर रही है लेकिन इसका जो पाउडरी फॉर्म है वो रिएक्ट कर रहा है तो इनसे कम रिएक्टिव हो गई कॉपर जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं कर रही है लेकिन जैसे ही आप इसे हीट कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ रही है कॉपर ऑक्साइड की आपका जो सिल्वर और गोल्ड है ये तो बिल्कुल आप हीट करें तो भी रिएक्ट नहीं कर रहे ठीक है तो देखो ये हमें थोड़ा सा सिक्वेंस मिला थोड़ा आइडिया मिला देखिए एक ना यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात है एल्यूमिनियम के बारे में यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन से रिएक्शन ख़त्म हो गया अब हम लोग ना थोड़ा एल्यूमिनियम के बारे में कुछ समझेंगे ये जो एल्यूमिनियम है ना ये देखो ये यहाँ पे आ रहा है तो ये इनसे रिएक्टिव है है ना लेकिन एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक लेयर बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ठीक है तो देखो आप समझो ये एक ब्लॉक है एल्यूमिनियम का ये आपका किसके साथ रिएक्ट किया एयर के साथ रिएक्ट किया और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इसने लेयर बनाई ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनता है ना ये इतना ज़्यादा स्टेबल है ये हाईली स्टेबल है बहुत ज़्यादा स्टेबल है इतना ज़्यादा स्टेबल है कि ये और ऑक्सीजन को अंदर पेनीट्रेट होने ही नहीं देता और ये जो लेयर बनी है ना ये प्रोटेक्टिव कोट की तरह काम करती है देखो बाकी मैग्नीशियम जिंक और लेड में भी बन रहे हैं ये बट ये एल्यूमिनियम की जो लेयर है ना ये ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है ये इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर इतनी ज़्यादा स्टेबल स्ट्रॉन्ग लेयर बनती है कि जो एल्यूमिनियम है इसमें और फर्दर रिएक्शन हो ही नहीं पाता क्योंकि एयर जो है आपके अंदर जा ही नहीं पाती यहाँ पे ना एयर पेनीट्रेट करके अंदर का मेटल अंदर जाके उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती वहीं पर आयन में क्या होता है आयन है ठीक है वाटर की प्रजेंस में यहाँ पर ये ये भी एक प्रोटेक्टिव ये देखो ये जो एल्यूमिनियम ने जो कोट बनाया था ना वो सॉलिड कोट बनाता है बड़ा प्रोटेक्टिव ये जो आयन में है ना यहाँ पे फ्लेकी पाउडरिश इसके जो एल्यूम आयन ऑक्साइड बनेगी वो पाउडरिश बनती है जिसे हम रस्ट बोलते हैं है ना और वो नीचे गिर जाती है तो जो फ्रेश आयन है वो एक्सपोज हो जाता है तो वो भी रिएक्ट करेगा फिर ये नीचे गिर जाएगी फिर फ्रेश आयन एक्सपोज हो जाएगा वो रिएक्ट करेगा ठीक है तो ये पूछा जा सकता है कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है फिर ये फर्दर रिएक्ट क्यों नहीं करता है क्योंकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनती है वो हाईली स्टेबल है और वो जो स्टेबल लेयर है वही मतलब ये ऐसा हुआ कि आपका कोई दुश्मन है और उस दुश्मन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इसका सिर्फ मैं ही दुश्मन रहूँगा और कोई दुश्मन इसे टच नहीं कर सकता ठीक है और वो दुश्मन ही आपको प्रोटेक्ट कर रहा है आप समझ रहे हैं है ना तो ये एक ऐसी लेयर बनाता है और ये लेयर ही आगे एल्यूमिनियम को खुद ही प्रोटेक्ट करती है और किसी को एंट्री नहीं देती ठीक है ना सी ये जो अभी एल्यूमिनियम की हमने बात की थी अब देखो हम लोग इसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं एल्यूमिनियम जो है बहुत रिएक्टिव मेटल है क्योंकि देखा था आपने वो कॉपर से आयरन से सबसे ऊपर जा रहा था सोडियम पोटेशियम के नीचे आ रहा था बहुत रिएक्टिव मेटल है ठीक है अब उसे हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं तो देखो हम लोगों ने क्या किया हमारा जो ये हमने एक लिक्विड लिया इस लिक्विड में हम लोगों ने क्या डाला सल्फ्यूरिक डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड की ताकि वो कंटेक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी ठीक है और हमने यहाँ पे कैथोड बना लिया और ये एनोड बना लिया ठीक है जो कैथोड है वहाँ पे कैटैंस आएंगे और ये जो एनोड है यहाँ पे एनैंस आएंगे ठीक है तो देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये वाटर प्लस एच टू एस ओ फोर है तो ये जो वाटर है वो स्प्लिट होगा हमने एच टू एस ओ फोर डाली है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके ठीक है चार्ज हो जाती है इसलिए हम थोड़ी सी डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं अब देखो जो वाटर है ये एच पॉजिटिव और ओ माइनस में ब्रेक हो जाएगा ठीक है जब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होगी अब देखो ये पॉजिटिव है तो ये किस साइड जाएगा ये कैथोड की साइड जाएगा और ये नेगेटिव है तो ये एनोड की साइड जाएगा अब देखो क्या होता है ये जो हमारा एनोड है ना तो एनोड में हम यहाँ पे आयरन बार ले लेते हैं एक आयरन का आर्टिकल जिसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है हम वो ले लेते हैं तो देखो क्या होता है ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन एनोड की तरफ जा रहा है ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा अब ये जो ऑक्सीजन है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके लेयर बना लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की और इसके ऊपर यहाँ पे ये लेयर बना के इसको नॉर्मली जो बहुत पतली लेयर बनती अब वो बड़ी इसको थिक बना देगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन गैस आ रही है ठीक है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक लेयर हो गई और ये एल्यूमिनियम का जो आर्टिकल है ये आपका प्रोटेक्ट हो गया एक बार देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ठीक है अब एनोडाइजिंग इसका नाम क्यों बोलते हैं तो आप गैस कर सकते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम को हमने एनोड पर रखा था पॉजिटिव टर्मिनल पे रखा था तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं एनोडाइजिंग ठीक है एनोड पे रख के हमने प्रोसेस किया
ऑक्साइड लेयर वेन एक्सपोज टू एयर तो एल्यूमिनियम जब एयर में रखा रहता है ये अभी अभी हमने बात की थी कि वो एक थिन लेयर अपने ऊपर प्रोड्यूस कर लेता है दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन अब ये जो लेयर है ना यही इसको रेजिस्टेंट बनाती है कि कोरोजन और ना हो सके अभी अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ठीक है देखो द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर अब ये नॉर्मली अगर देखो ये एल्यूमिनियम था नॉर्मली ये अगर कोई लेयर बनाती ना तो वो इतनी पतली सी थिन लेयर बनाती पर हमने इसको एनोड पर रख के और ऑक्सीजन की सप्लाई करके यहाँ पर इतनी थिक लेयर बना दी तो सोचो कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर दिया है ना तो ये आगे ये रिएक्ट ही नहीं होगा नाउ सी ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एन इज इलेक्ट्रोलाइज विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो एनोड पे हम लोग एल्यूमिनियम आर्टिकल रखते हैं और जिसको भी हमें प्रोटेक्ट करना होता है और हम सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन लेते हैं द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट एनोड जो एनोड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है यहाँ पे माइनस टू चार्ज के साथ रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ठीक है तो यहाँ पे एक थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रोड्यूस होती है दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड ईजली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एंड एट्रैक्टिव फिनिश अभी जो लेयर है इसमें हम अलग अलग कलर भी डाल सकते हैं जिसकी वजह से ये आर्टिकल को हम एट्रैक्टिव फिनिश दे सकते हैं ठीक है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम के केस में उसकी जो थिन ऑक्साइड लेयर है वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है एनोडाइजिंग के प्रोसेस में हम उस थिन लेयर को थिक कर देते हैं और थिक होने के बाद वो जो आपका एल्यूमिनियम का आर्टिकल है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा उसको अब रिएक्शन से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक है क्योंकि इसके सामने एक प्रोटेक्टिव लेयर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की नाउ सी आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी थ्री पॉइंट नाइन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैम्पल ऑफ मेटल टेकन हेयर ठीक है तो सोडियम हम लोगों ने टॉप पे लिखा था सोडियम और पोटेशियम ठीक है द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विगरस इम्प्लाइज दैट इट इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम आपका मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और लेड जो है वो इसके नीचे लिखा था हमने है ना ये फर्स्ट लाइन थी ये सेकेंड लाइन थी बट बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड बिटवीन द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक आयन कॉपर एंड लेड और देखो कॉपर नीचे था अब देख देखो क्या प्रॉब्लम हुई अब ये जो है सारे ये एक तरीके से सेम रिएक्शन दे रहे थे ना कि एक थिन लेयर बना रहे थे ये अब हमें ये नहीं पता चला ये तो हमें पता है कि ये जो सोडियम है ये मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर उससे कम लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि जो मैग्नीशियम है एल्यूमिनियम है जिंक है और लेड है इनमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम तो सिंपली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हम इस कंक्लूजन को नहीं यहाँ पे पहुँच सकते तो हम लोग मोर रिएक्शंस करेंगे लेट एस सी सम मोर रिएक्शन टू अराइव एट अ कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स तो हम इनको किसी और के साथ अब वाटर के साथ रिएक्ट करके देखेंगे तो क्या पता हमें इन तीनों के बीच में थोड़ा सा चारों के बीच में थोड़ा डिफरेंस पता चले ठीक है तो एक्चुअली हमें ना रिएक्टिविटी हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन करके सो नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर के साथ मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे